ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸ್ಪಾಟ್ ಅನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸೊ ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೀತು ಈ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪೇಪರ್ ಇತ್ತು ಅದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥ ವಿಷಯ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರು ಜಿ ಕೆ ಪೇಪರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪೇಪರು ಓಕೆ ಇದು ನಡೆದಂಥದ್ದು ಎರಡು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗಾಗಿತ್ತು ಓಕೆ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫುಡ್ ಸಿವಿಲ್ ಸಪ್ಲೈದು ಓಕೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನು ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಸಿವಿಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕರ್ಸಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಸ್ ಟಿ ಎಗೆ ಇನ್ನೂರು ಪೋಸ್ಟು ಎಫ್ ಸಿ ಎಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತ್ ಮೂರು ಪೋಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಈಗ ಮೇನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಕಟ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟು ಸಾರ್ ಅಂತ ಕೇಳದಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಈಗ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಕೀನ ತರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಆನ್ಸರ್ ಕೀ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಮೇನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದೇನು ಕಟ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಕಟ್ ಆಫ್ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೂರು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತ್ ಮೂರು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇವೆರಡನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇ ನೋಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಪೇಪರ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇತ್ತು ಜಿ ಕೆ ಪೇಪರು ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದೂ ಈಸಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೆಲವಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕೇಸ್ ಅದು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಲು ಸೊ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಜಿ ಕೆಯಲ್ಲಿ ನೂರು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆರಾಮಾಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓದಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ಸು ಪೊಲಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸು ಇನ್ನು ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸು ಇದಾದ ನಂತರ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸು ಒಂದು ಹತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ನಂತರ ಸೈನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದರು ಇದಾದ ಮೇಲಿಂದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸು ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಾಲ್ಭಾಗ ಪೇಪರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕ್ವಶನ್ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಇದೇ ಇತ್ತು ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಇಯರು ಯಾವ ಪ್ಲೇಸು ಆಮೇಲಿಂದ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಎಡವುತ್ತಾರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂಥ ಟಾಪರ್ ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಟಾಪರ್ ಆದ್ರೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರು ಬರೆಯೋ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಹಾಕುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಅವನು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ತಪ್ಪಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಐದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತೈದು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಬಟ್ ಈ ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತೈದು ತೆಗೆಯೋದು ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಜನ ಮಾತ್ರ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಂದನೂ ಆಗಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಏನು ದೇವಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದಿರಬೇಕು ಇದು ಲಿಟ್ರಲಿ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಜಿ ಕೆ ಪೇಪರ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಜಿ ಕೆ ಪೇಪರು ಆಯಿತಾ ಇದಾದ ಮೇಲಿಂದ ಅರೌಂಡು ಈಗ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಇರೋವಂಥವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಲ್ಲ ಇರೋವನ್ನ ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು
ಆರ್ಡಿನರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಓದಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವರು ಎಂಬತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕ್ವಶನ್ನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಎಂಬತ್ತಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಪ್ಲಸ್ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಆರು ಮಾರ್ಕ್ಸು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಇವರ ಸ್ಕೋರ್ ಬಂದು ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಆಸ್ಪಾಸು ಬಂದು ನಿಲ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಈ ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಆಸ್ಪಾಸು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಓಕೆ ತುಂಬ ಜನ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ನೂರು ನೂರು ಜನದ ಹತ್ರ ಹತ್ರನಾದರೂ ಸಿಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದಾದ ಮೇಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿಗೋವಂಥವ್ರೇನು ಅರವತ್ತೈದರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಈ ಅರವತ್ತೈದರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂರರಿಂದ ಮುನ್ನೂರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹೋಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆನೂ ಇರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಜಿ ಕೆ ಪೇಪರಿಗಾಯಿತು ಓಕೆ ಈಗ ನಂತರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪೇಪರು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪೇಪರು ನೀವು ನೋಡಿದಾಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇತ್ತು ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ರೌಂಡು ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಪ್ಪತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಆರಾಮಾಗಿ ತೆಗಿಬೋದು ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಂಬತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ತೆಗಿಬೋದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರಾಮಾಗಿ ತೆಗಿಬೋದು ಅಂತ ಈ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ತೆಗಿಯೋರು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಈ ಕಡೆ ಇದಾರಲ್ಲ ಈ ಏಲಿಯನ್ಸ್ಗಳು ಓಕೆ ಈ ಏಲಿಯನ್ಸ್ಗಳು ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಇಲ್ಲೂ ನೈಂಟಿ ನೈಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ತೆಗಿತಾ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೋಗಿರಬೇಕು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಜಿ ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಿ ಕೆ ಎಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗಿತಾ ಇರೋ ಅಂಥವನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗಿರ್ಬೋದು ಎರಡು ಪೇಪರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಜಿ ಕೆ ಅಷ್ಟು ಇದಿರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ಸು ತೆಗಿಯೋ ಅಂಥವ್ರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಬಂದು ತಲುಪ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏಯ್ಟಿ ಟು ನೈಂಟಿ ಬಟ್ ಎಗೇನ್ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಜಿ ಕೆನೂ ನೈಂಟಿ ತೆಗಿತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅರೌಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಏಯ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ಸು ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪೇಪರ್ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಹೆಂಗ್ ಸಾ ನೈಂಟಿ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ತೆಗಿಯೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪೇಪರು ಈಸಿ ಇದ್ರೂ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ನ ತುಂಬ ಜನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಯಾರಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಂಥ ಟಾಪರ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಿಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸು ಒಂದು ಐದಾದರೂ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆದರೂ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ಏನೋ ಒಂದು ಆಯಿತಾ ಇವಾಗ ಅವನು ತೊಂಬತ್ತೈದೇ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಐದು ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಐದಾರು ಆವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಕೋರ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಆಸ್ಪಾಸು ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಅರೌಂಡು ಏಯ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಇದು ಯಾವೊಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋಸು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಾನಲ್ನಲ್ಲೇ
ಅವನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೆವೆಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಈವೆನ್ ದೋ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೂ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಏಯ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ಅಲ್ಲ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆದ್ರೂ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಈ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಟಗರಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಒ ಬಿ ಸಿ ಇವರಿಗೆ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಮೇಲಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೋಪ್ ಸಿಕ್ಕೋಬೋದು ಆಯಿತಾ ಅದು ಇನ್ನೂ ಕೆಳಗೂ ಇಳಿಬೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪೇಪರ್ ಆಗಿತ್ತು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಒ ಬಿ ಸಿ ಇವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದು ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆದರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಒನ್ ಟೆನ್ನೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಐದು ಮಾರ್ಕ್ಸು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ನಿಲ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಇರೋ ಪೋಸ್ಟು ನೂರು ವೆರಾಸ್ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತ್ ಮೂರು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಅಂಥ ಸಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಐದು ಐದು ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗೋಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ನೂರೈವತ್ತು ಅದನ್ನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಕೆಟಗರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ರೂರಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟು ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಕೋಟಾದಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾ ಇರೋರು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾ ಬರದೇ ಇರಲ್ಲ ಸರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ತೆಗ್ದಿರೋರೇ ಹೆಚ್ಚಿರ್ಬೋದು ಅಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆನೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದು ಸಂಭಾವ್ಯತೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದು ಒನ್ ಫಿಫ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿವರೆಗೂ ಹೋಗೋಂತ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಹೋಗೋವಂಥದ್ದು ಅದು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಇವಾಗ ಏನು ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆಕಾಶ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ಏನೋ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏಯ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಏಯ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ತಗೋದ್ರು ನಾನು ಜಿ ಕೆ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ತೆಗಿತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸೊ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಲಿಟ್ರಲಿ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ತೆಗಿಬೋದು ಒಂದು ಐದತ್ತು ಜನ ತೆಗಿತಾರೆ ಅಷ್ಟೆ ಆಯಿತಾ ಇದು ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಊಹಿಸುತ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಈ ಕಟ್ ಆಫ್ನ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯಿತು ಒಂದೆರಡು ವೀಡಿಯೋ ಕಟ್ ಆಫ್ನ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಿ ಇದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನವಂಬರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫೀಸರು ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರು ಇದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನ ಕೊಡಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ನೆನ್
ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಶಿಲಾಯುಗ ಪ್ಯಾಲಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಮೀಸೋಲಿಥಿಕ್ಕು ಚಾಲ್ಕೋಲಿಥಿಕ್ಕು ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಯಿತಾ ಅದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನ್ಶ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಕಂಡಿದ್ದೀರಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಂಡಿದ್ದೀರಿ ಈ ಪೇಪರು ಅಷ್ಟೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅರವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರೇ ಹೆಚ್ಚು ಎಫ್ ಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಡಿ ಎಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅದೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅರವತ್ತೈದು ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದೇ ಹೆಚ್ಚು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಿ ಕೆ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೀವು ಉಡಾಸೆ ಮಾಡಿದೆ ಉಡಾಫೆ ಮಾಡಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೂ ಗಮನ ಕೊಡಿ ನವೆಂಬರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಈಗಿಂದನೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಬೆಸ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಅಂತ ಏನಂದೆ ಈ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಓಕೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸಿಂದನೇ ಬಂದಿರೋ ಅಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತುಂಬ ಇದ್ದಾವೆ ಯಾವುದು ಯಾವ ಇಯರ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಯಾವ್ದು ಯಾವ ಇಯರು ನವಕೋಟಿ ನಾರಾಯಣ ಅದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಚರಕ ಸಂಘ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಸೊ ನಾವು ಸಿ ಟಿ ಐ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸು ನಾಳೆಯಿಂದ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸಿ ಟಿ ಐ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನು ಜನ್ವರಿಗಿದೆಯಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸು ನಾವು ಏನು ನಾಳೆಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ನೇನೇನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನವೆಂಬರ್ ಒಂದರಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಬುಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ಲು ಇನ್ನು ಐದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಗಳು ಸೈನ್ಸು ರಿವಿಷನ್ ಟೆಸ್ಟು ಈ ಬುಕ್ಸ್ ಮೇಲೇ ಒಂದು ರಿವಿಷನ್ ಟೆಸ್ಟು ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಓಕೆನಾ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸು ಪೊಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಪೊಲಿಟಿ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೊಲಿಟಿ ಆದ ನಂತರ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆದ ನಂತರ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಿಡಿವಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿ ಪಿ ಆರು ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕಾನಮಿ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ನು ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಹೀಗೆ ನೀವು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರ್ತೀರ ಸಿ ಟಿ ಐಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೆಲಸ ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಸೀರೀಸಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಟೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಟೆಸ್ಟು ಐವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಐವತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಹತ್ರ ಹತ್ರ ನೀವು ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪೇಪರ್ ಬಗೆಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋ ನಂಬರಿಗೆ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅಮೌಂಟ್